最喜欢那场红酒，我邀你，咱们一起共同品尝。来，味道怎么样？很甜。知道我是怎么找着你的吗？我跟你说吧，其实啊，这很简单。我在机场有认识人。他们怎么可以泄露人的资料呢？谢谢，今天很开心，感觉就像和老朋友见面一样。可我不仅仅想跟你做朋友、啊。以后的事情以后再说吧，我不想破坏我们之间的心情。好吧，我听你的。那我先回去了。好，再见。哎，等一下。我有个礼物要送给你。哎，回去再看吧。谢谢。那再见。这款香水终于上市了，希望你今夜的梦能有一个好味道。卡上有十万块钱，去买几身配得上这款香水的衣服吧。后天我在机场等你，我们一起去感受大溪地的七日阳光。没什么，你上吧。这神神叨叨的，干嘛呢？什么东西啊？没事。嗯、怎么了，子？有什么不痛快的，跟我说说呗。啊，没什么呀。早了。<笑>你说说呗。我后天想回趟广州。回广州干嘛呀？嗯。这些天在这儿发生太多事儿了，我想回去待会儿，见见朋友什么的。你广州那帮朋友不就是那帮婚宴场的吗？有什么可见的？多大年纪了还瞎玩儿？我就是想出去走走，走走我陪你呀。我是干嘛的呀？是不是？虽然长假没有出国没戏，但是周末我可以陪你怀柔一日游。怀柔，怀柔好着呢，红鳟鱼、板栗。啊，什么烤玉米，特好玩儿。哎呀，不行，密云、昌平，随你挑，<笑>各种路线。其实吧，我我就想一个人静一静。不是，你愁眉苦脸的，完了之后你又不告诉我怎么回事，你这不是让我着急吗？我还我还怎么睡呀、啊？哎呀，你别唠唠叨叨的，烦不烦呢？什么样子呀？得。唠叨的女人遭人烦，<笑>不管发生什么，有我呢啊！什么叫词？哎呦喂！哎<笑>，别在我们家自杀啊！自杀你
Yeah. <laughs>为什么？我不能跟你去。为什么？我一直在说服我自己，但是我做不到。这个是你送给我的香水和银行卡。我的梦不是这个味道。谢谢。祝你玩的开心。怎么回事啊？你你不是走了吗？怎么又回来了呢？怎么着？没赶上飞机呀？我突然想到有些事儿还没有办完。这里给我那个啊啊！太逗了，还带这个的，走了又回来。怎么回事啊？啊！我在
这干嘛呢？加班？加班？今天好像不用你加班吧？我妈让我相亲，都把人给我带家里去了，我这没地儿躲，就到公司里。你也加班啊？我有两份文件要处理一下。啊，那我能不能帮您啊？反正我也没事儿。好啊，辛苦了。没事。怎么样，都打好了吗？行，差不多了，一会儿打印出来就好了。嗯，来，这还给你。这也该到吃饭的点儿了，想吃什么？日料。行，陈总，你也吃点呗。我不饿。那我可一个人吃了。嗯，别客气。我记得你上次跟我说，你的特长是研究星座和血型。星座呀，我可是半仙儿。那你跟我说说摩羯座的人怎么样？摩羯座呀，我最烦摩羯座的人了。特别自私，特别自我，什么都以自我为中心，还爱主导别人。我大学有一同学就是摩羯座的，烦死了。谁摩羯座呀、啊？我。其实这书上有时候也胡说八道，每个人还不一样，还看你的血型。那水瓶座的人呢？男的，女的？男的。男水瓶，有点花。水瓶座的人吧，一般把朋友跟事业搁前边，所以呢，他比较自我，相处起来可能比较慢热吧。你男朋友水瓶座的呀？嗯。不过这星座有时候其实就是一种心理暗示。你看那些边远山区的人，人不懂星座，什么事儿没有，是不是？人和人在一块儿吧，还是得用心。心用到了，人心都是肉长的。这男人在你面前越像小孩，他就放下防备了。哟、哦，我妈。喂，妈。哪儿啊？那么还不回来呢？都几点了？我这加班呢。你真加班还假加班啊？啊，你赶紧回来吃饭。我们老总在身边，您别害我扣工资啊。你还这么年轻，你妈怎么这么着急把你嫁出去啊？哎，我们家这情况特殊，我跟我男朋友六年了，人在美国，我妈是怕我跟人跑了，想在这儿给我找一个，给我摁这儿。那你自己怎么想啊？那我也不能把老两口扔这儿不管啊，是不是啊？我这不纠结呢吗？我觉着你不够坚定。到底是为了父母，还惹新的风景出现了？说实话吧，都沾点边。那你应该挺喜欢现在这个新风景的，不然也不能这么纠结呀、啊。这人有时候真挺奇怪的。你说我跟我男朋友之间，两人老想在一块儿，在一块儿，他老出现问题，老闹别扭。这个男的，反而没那么多想法了。两人在一起还挺轻松，挺开心的。你说有时候人跟人在一块儿，不就是图一开心吗？是不是啊？那你了解他吗？<笑>这男的特别傻，特别好了解。<笑>那我觉得，你应该跟他在一起。第一，你离开父母这很不现实。第二，你那个美国的男朋友如果为了你回来，那万一影响他今后的事业发展怎么办？第三，如果我是你的话。我肯定会抓住眼前的风景，而不是去幻想遥不可及的未来。那我妈，跟您气了。行了，吃完赶紧回去吧。不急了，烦死了。年轻有为啊！啊、哦，你是处女座，追求完美。嗯，请呢？我干。哎，阿姨。你别看错了，坐坐呢，坐呢，喝点牛奶呀，啊，喝喝点，喝了喝了，阿姨，哎呀，不跟你说了，除了你不会给的。
。哎呀，你别卖关子，真好。真帅，年过奖阿姨。那个爸爸妈妈都还在三亚哈。啊，对，不过他们快回来了。也该回来了，北京都春暖花开了。是。哎呀，你说他们多让人羡慕啊！这不就是候鸟吗？冬天三亚，夏天在北京，太让人羡慕了。你说阿姨这点就不行，只有羡慕的份儿。可的事儿太让我操心了，走不开。亲呐，嗯，那个上次的事儿啊，阿姨一直想当面跟你说，这这真是对不起。可这孩子就马马虎虎的，嘱咐的那么好的，他他他他能乱套了。一会儿他回来，让他当面给你赔礼道歉。没事啊，阿姨，您还把我当外人啊？那是，那肯定不是外人。哎呀，饿了没有啊？啊，没有，还好。哎呀妈，都几点了？应该也也在路上了。没事，等等。肯定是可儿，可儿回来了。哇，你今天怎么回来早了呀？啊，来来来，我给你介绍一下，那个这帅哥是我同事的儿子，哦、你叫叫小琴。啊、哦，你好。这是可儿的好朋友，叫沈化，从外地来，最近住我这儿。你好。嗯，要不这样吧，咱们先吃，边吃边等。嗯，好吗？好，来来来，上座。<笑>来，哦，我拿个东西啊！哎，阿姨，我帮你吧。不用不用。啊，嗯，你是小可的朋友？啊，是。啊，你从哪儿来呀、啊？广州。哎呦我天哪！你说这记性，他拿出来了，又去找他了，这老了，快坐那去。哎，坐。哎，花花，小可坐的，坐阿姨身边来。来。啊！啊！啊！哎呀，干嘛呢，秦呐？啊！看见两女眼睛直了。来，那个阿姨，嗯，您来一点，我自己来呀。你给我家，我给你选民得主了。你吃你的。啊，谢谢谢谢，这特好吃。那个工作是怎么怎么样了？看了两家不靠谱、啊，小可说我这个月星座受水星影响，呃，诸事不顺，胡说八道。那找工作跟那个什么做根本就没有关系，是不是啊？这些迷信，要我说呀，还是不够努力。阿姨，我还不努力啊？你看我都晒黑了。这算什么呀？这点小苦都吃不了。对，跟秦这是取取经。哎呀，秦可不是一般人儿，那是什么大公司的什么高级白领儿？你说说职场上怎么就是一个女孩子才能找到又挣钱又体面的工作？嗨，这简单，嗯，我这边这不是有一些门路吗？你有门路啊？这不，我刚给我朋友的侄女儿给弄到了一个五百强里面的。哎呀妈呀，有救了！画，我跟你说，你要是帮帮我们画找着工作，那阿姨可得好好感谢你。没问题，包在我身上了。哎呀，妈呀，汤，忘了。秦先生，您真能帮我找着工作吗？那我可得好好谢您啊。其实我觉得，一个女人，一个像你这么漂亮的女人，为什么这么辛苦？这么辛苦。我我还真不知道什么既能挣钱又不辛苦的工作。当然有了，只要你愿意，你完全可以过上另外一种生活吧。现在很多女孩不都这样吗？你天天上班能赚多少？就算你一个月能够赚个万八千的，你有没有想过，你什么时候才能够攒够在北京买房子的钱啊？你又什么时候能够熬到在北京真正的扎下根立下足呢？那该怎么办呢？这一点啊，我们北京人就很有优势啊。拿我说吧，我就有两套房子，有一套大的呢，我准备出租，还有一套小的，啊，也没多小，百十平米吧。哎，你现在还在阿姨家住呢？暂时是。这哪是个长久之计啊？这寄人篱下的滋味可不好受。你要是愿意的话，我那套房子给你住，借给你住。你还真够大方的呀！哎，我这人啊。就是仗义
，我最见不得的啊，就是别人有困难，这让我看见了，我一定得出手帮忙啊。对不起，我从不接受陌生人的帮助。怎么能说陌生人呢？咱们俩这不是都算认识了吗？来了，他。阿姨，你小心点啊，可别把他吃胖了。哎哎哎，没关系。咱俩放那边。阿姨啊，哦对对，贪碗贪碗，你俩接着说。哎，你倒是把电话给我留下，来，回头我联系你啊。哎，来来来，陈总，来，阿姨我来上。哎，不是，来上。那行行，好好好。这，这先给阿姨、啊，阿姨先喝。哦，嗨，你看我这脑子，都先想靓女。啊，哎，我我给你盛来，哎，坐，我自己来，我自己来，阿姨。行了，我来，我来，你坐那，坐那，坐那。好，好，够了，阿姨，够了，谢谢阿姨。哎呀，你再尝尝怎么样？这咸蛋。哎，好，你都都尝尝啊，好，尝尝。来嘛，可儿啊，你到哪儿了？堵车，车，你那你找个那个不堵车的路走好不好？北京哪有不堵的地儿啊？可儿啊，妈求你快点儿，好不好你？你再晚回来你就来不及了。来不及就来不及呗，又不是什么大事儿。哎，你这孩子怎么这么不懂事儿啊？你要说你不见你，你你别答应我呀！你答应了你又不回来。你这让我多难做呀！人家来了两个多小时了，一直等着你。<笑>那个什么啊，没那个红烧肉，今天做的可好吃了。你再不回来，你就吃不上了啊！<笑>不吃就不吃，反正我也不饿。<笑>哎呀，<笑>快了，<笑>快了，快了！有<笑>，我看看啊。怎怎怎么样？我尝尝，是不是少点喝的啊？挺好喝，挺好喝。盐盐好像淡了点那个，对我弄点胡椒粉。对对。对不起啊。哎。喂，梅子，你在家吧？哎，这样啊，我说你听，嗯，你看到那小青了吧？就是那个相亲对象，见着了。你想办法把他打发了，他一走你就给我发信息，我再回家，听到了吗？行，没问题。钱就怎么着啊？哎，花呢？啊，他那个进屋接电话了。啊。<笑>吃点菜啊！哎，那个秦先生，你刚才跟我说让我住你房子的事情吧，我刚开始有点不好意思，可我想了想，不能拒绝你的美意啊！真的，而且我求之不得的，我决定了，我马上去收拾一下东西，我跟你走。我跟阿姨说一声，不在她这住了。哎哎哎哎，别别别别别别别！哎呀，赶紧吃吃。哎呀，这孩子不着急，不着急。阿姨啊，啊，呃，我这边啊，呃，还有那急事儿，我今天给忘了这事儿了。现在我必须得赶回去处理一下，你看。啊啊，不行不行，他哪行？这可儿都在路上了。回来回来回来，阿姨，你听我说，你听我说，过几天我一定啊亲自设宴，请明和小可啊，还有沈小姐，咱们一起啊吃顿大餐，好吧？我来赔罪。好吧，你说哪行？这不合适，不差这一会儿。你真真的急事吃完呢？真真有急事啊！你真有好吧？哎，那我就先走了。哎，我这我这可儿都没法交代。你说你这，你怎么都不吃饭就走呢？什么事儿啊？哎呀，咋回事？这说啥了呀？怎么突然这？阿姨，没看出那小子有问题。小琴，嗯，我感觉好像眼睛直勾勾的，看看你，就是一小色狼。真的假的呀？还骗你、啊！哎妈呀，怪不得上次小可说说，第一次跟他见面的时候，啊，咋眼睛放绿光，对你也放了，哎呀，标准色了！哎呀妈呀，他。
了，他刚才说啥了？刚才呀、啊，啊，不好意思说呢。哎呀妈，这小子，这他妈的，他妈他妈可正了。那他那这些年他变了，原来可好一孩子了，都。都好啥、啊？妈呀！是的，这世界变化太快了。那天是我态度不好，郑重的向您道个歉。哎呦，这想请你看芭蕾舞吧，也是为了创造一个良好的气氛，跟你道歉。没想到工作忙嘛，结果就错上加错了。我可没往心里去。还说没往心里去？您这都三天不接电话了，最不喜欢这种人啊！口是心非。你前女友不是经常不接你电话的吗？所以最后忍受不了，不跟她分手了吗？我看你是没少忍吧。尚贤那会儿是谁啊？在女生宿舍楼下一站就一个星期，那是谁啊？是你吗？怎么这事儿，你都知道了？何止我知道啊，全校的女生都知道，从大一到大四，从中文系到机械系，谁家姑娘不知道你是咱们学校头一号的痴情大美男呢？怎么听着像损人呢？哎，你这不会是要跟他看齐吧？反正我觉得你这次道歉没有那次诚恳，冠冕堂皇的。那不是郑总已经跟你正式道过歉了吗？我再正式跟你道个歉，都赖我。我是觉着呢，咱俩平时关系熟，所以说话呢就没大没小的了，让你当着下属的面下不来台了，实在是不应该。真是觉得太过分了。太不应该了，后悔了，啊，光后悔就完了啊，还得珍惜机会啊，努力工作，多跟客户沟通，少些肆意的自我发挥。你知道珍惜就好，这次机会可是来之不易，你别老意气用事啊。是我差点为这生意连命都搭进去了，我当然知道这事儿有多来之不易了。我正想问你呢，怎么回事啊？赶紧跟我说说。哎呦。我就那么一说，你就那么一听，你就别瞒着我了。现在广告圈可是盛传着某人的英雄业绩啊，为了签成一笔订单，连喝了六瓶的金六福。哎，不对，好像十瓶吧？怎么没说一百瓶呢？谣言就是这么来的，其实就喝了两瓶，最后那半杯还让你摁下了。那你当时怎么不跟我说呢？你要告诉我的话，我还可以帮你想想别的办法啊。做都做了，还有什么可说的？您呀、啊，就甭跟着操那心了啊。你看你。还是跟上学那会儿一样，上学那会儿啊，看着你吊儿郎当，天天逃课，他只要一考试你就是全系第一，大家都觉得你是个天才，全校的女生都崇拜你。是后来才知道自己那儿偷偷用功呢、嗯。说说吧，这么多年过得怎么样？您指哪方面？我还能指哪方面啊？感情方面呗。那不是第一个，我觉得人家不合适嘛。第二个人看不上我，不第三个俩人都没看上吗？和平分手了。现在公司是越来越忙，就把公司当老婆了。你知道啊，这没有任何一个女朋友啊，比他还难伺候。你怎么就不问问我过得怎么样呢？你不是还单着呢吗？行行，问问问问那个，哎，您怎么没说找一老美呀、啊？我不喜欢外国人。是，老外用了是不舒服。不对，我说错了，不能用着。是，老外是不合适，没关系，咱们北京城多的是青年才俊，哥们儿帮你张罗一个啊。行，那我提前谢谢你了哈。哎，接电话啊，不好意思。喂，哦，嗯，那个我我这就回公司，设计完了之后马上给您发过来。成，您您多等一会儿啊，我有个急事儿，得马上回去一趟。好啊。你好，买单。怎么样，小李子？今天星期天，没给人放假呀？我这当老板的不放假，人员工还不休息了。嗯，这个这个，这个，换车了。公司的车，老板让开的。你自己的车呢？我们一汽车企业的员工开宝马怎么合适吧？也是，自己的品牌，自己应该了解了解。那试试新车吧。好啊。说你着急也要擦亮眼睛看清楚嘛，也不能拽一个就是是吧？小可要真跟了那种人，你说这不是把小可往火坑里塞吗？还想要勾引我？<笑>太好笑了
。哎呀，我这一辈子的人生经验呢，从来没看错过人。这次走麦城了。我告诉你啊，千万不能跟他说啊，说我就死定了。放心，他来过。人呢？上厕所去了。走了。走了？那……哎，这人，我这紧赶慢赶的往回赶，人走了，太不靠谱了。这种人，妈，你把这种人介绍给我，他他跟我就不是一档次的。你看看几点？北京这交通，你又不是不知道。今天周末又不限号。全在马路上乌泱乌泱的，全是车，堵的都不行了。本来我坐的是公交车，后来就怕耽误您这大事儿，我就改打车了，花了我好几十呢。用不用把钱给你啊？好，好个鬼你！我告诉你，邓小可，你就在这编吧。没编呀、啊，你以为我愿意在路上堵着呀？太郁闷了，堵车。我要有翅膀，我早飞回来了。我怎么一跟你说这些事儿，你就跟我胡说八道的？你就啊没个正经的。你要今后这样的话，我也以牙还牙。今后你要给我带回来什么乱七八糟的人，你告诉你我也不见。户口本在我手里，我让你什么事儿你弄不成。妈，我都听您的，我不往下带。啊，不不不带，带，不带啊？不是，哎呀妈！您这是带是不带？您说一声。带带不带，这不带拉倒。你你一辈子你一个人我也管不着。妈，林可，你今后你能不能跟妈在这方面有点正形的？我告诉你，今天这事儿你就你就欠我一个情，你知道吗？你下次你一定得给我补上。我下次说什么你听什么，你知道吗？妈，我现在就还。我这样吧，我将功补过，从现在起我就不上班了，我搁家等着。您再约他，给他约过来。这样，我上门口等着去啊！你又气我，又气我，又气我，是不是？我有时候我跟你讲，我真要抽你，我，我就是舍不得我，我就是嘛。都没吃饭吧？饿死你！哎，别别别，走了干嘛？不用了，那个，像我这种人吧，又迟到。又不懂事儿，又惹我妈生气，这种人就活该让她饿死、啊。你是不是吃了呀？没吃啊。给你盛点汤。哎呦妈妈妈，我喝不下，不不不喝也得喝，补补脑子、那个，要不脑子乱。我妈，我不喝汤。先喝个牛奶吧。我在公司吃撑了，喝不下。那也喝，鼓励多，你的爱。没谢我呢。又怎么了？有一好事儿。我怎么听着，觉着不像好事呢？真是好事儿。不对吧？这天上没有掉馅饼的好事啊？还真是掉馅饼了，还是套餐。哎呦，我这越听吧，越觉着像给我挖了一坑呢。你就说周末有没有时间吧，给你惊喜。<笑>行吧。别拿了，那么多呢，吃不了。来了，这个来吗？来吧。哎，肉都烤糊了，多吃点。哎，哎，你多吃点。哎呦，你吃你的。海超，嗯，上次不好意思啊。哎，别别别，我还觉得不好意思呢。本来是去帮忙的，结果忙呢没帮上。变成看戏的了？没有，我特别谢谢你。来，我敬你。哎，这次人家是为了感谢你，专门请你吃的饭。我这是沾光。哎呦，真是！我听小可说你是做广告的。哦，算是吧。社会精英啊。不不，我们是给精英打工的。那做你们这行是不是特别好玩？特别无趣。人家都说做广告的鬼点子可多了。嗯，那是别人点的多。哦，我知道，天天跟明星打交道。哎，这跟明星打交道的吧，是另外一波人，像我们这种底层工作都挨不着。那你们搞个签名总可以。行，哎，复印的成吗
，咱能不丢人吗你？我就那么一说，哎，对对，小可还经常跟我念叨你呢。说什么呀？说你那个坚持理想，敢爱敢恨，不但是有一说一，而且是说一不二的，特别性情一女孩。不是你这人怎么那么假呀、啊？我什么时候这么说过人家了？你看到美女就能憋你。其实我这人毛病挺多的。不不不，有缺点不是问题呀、啊，问题是，有缺点不敢承认，那才不对呢。不是，你看我干嘛？你什么意思你？你什么人呢你？哎，要不要再弄点虾什么的？不用，这么多呢。嗯，那你们先吃吧，我我先撤了。嗯，我有点事儿呢。你不吃了？我今天是特意来卸海潮的。单已经买好了，我就先撤了。不是，哎，那你干嘛非今天吃啊？我特别不愿意坐人家电灯泡。这是什么路子呀？走了啊！哎哎，那个，你小心点，慢点啊！哎，哎，看够了吗？哎，你别说啊，这神话白天看着啊，就是比晚上好看。特喜欢嘛？那当然了。这事儿啊，跟后宫是一道理，新来的都受宠。明白，要不给你们搓个搓。哎，这事靠谱，还真行哎。反正我也没女朋友。我觉得靠谱啊。嗯。你看他吧，正好现在刚刚失恋、嗯，这感情上正好需要人安慰。嗯。你吧，又是一个特能安慰人的人，又帅气，又正直，又善良，为人又好，人品又好，是不是？嗯、这个太合适了，我觉得。哎呦。我要没记错的话，您这应该是第一次正式表扬我吧？不可能吧，你这么优秀，我没夸过你？您真没夸过我？绝对不可能，真没有。要不然我给你写封表扬信，给你发朵小红花吧。别别，表扬信跟小红花我就不要了。这么得了，您送我一面锦旗吧，上面可是写着“春风化雨化心田”，或者是那个，哎。黑暗中的领路人，差不多就得了啊！不用写太过激的语言，点到为止就行了。这哪够啊！我这每天晚上睡觉前，我必须得祈祷。我说镇海潮，我谢谢你，我必须用青春报答你。我做鬼也不能放过你。<笑>要点得记住啊，声音不用太大，用心灵跟我沟通就行了，我一定能够感受得到。我呸！你还真什么都能接你。<笑>哎，你干嘛去啊？不是说虾好吃吗？再拿点儿。您先把这桌菜吃了，行吗？嘿，我乐意，管着吗你？吃不完罚款呢。嘿，嘿。哎，我怎么觉着沈化这顿醉翁之意不在饭呢？那在什么呀？他走的时候，在你耳边跟你说什么了？说你难看。说我好看吧，你怎么那么不要脸啊你？那我就把它收了吧。您就别往人伤口上撒盐了。撒点盐才好得快呢，痛定才能撕痛呢。你这人怎么平啊？<笑>我压根儿就没看着他，手长脚长，长得跟阿凡达似的。<笑>你这说的怎么那么像吃不到葡萄说葡萄酸啊？行行，那我端正态度。其实我真没看人家，我呢，有我喜欢的人了。嗯，谁那么倒霉啊？你呀、啊。其实我是一对感情特别认真的人。我忽然发现吧，这个男人就不能轻易信任。怎么呢？张口就来啊。这信任不信任吧，得俩人练练才知道呢。怎么练啊？你想怎么练啊？你说吧。咱是单练呀，还是双打呀？双打呗。那走呗。走呗。<笑>我这不是陪练吗？陪练也得差不多点啊。<笑>不是，我这不是不能太急于表现自己，得把你显出来吗？这什么问题啊你？来、啊，鞋带散了。
，我这是故意设计的，你知道吗？我这没记都打这水平，你说我要记上还有你吗？你说你这人帅不帅吗？<笑>来啊！来。没事吧？有个事儿，严重吗？严重，我致残了。哪那么容易致残啊？你说我要真致残了，你是不是养我一辈子呀、啊？想得美。